హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుశీల టైలర్స్కి స్వాగతం అండి ఇవాళ నేను డిజైన్ బ్లౌజు స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను కటింగ్ కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇది వెనక భాగం అండి ఇది ఇది బ్యాక్ సైడు ఇది ఇక్కడ మనం నెక్ అనేది కట్ చేసుకోవడానికి చూపిస్తున్నాను ఇదిగోండి షోల్డర్ దగ్గర నేను ఒక త్రీ ఇంచెస్ వరకు మార్కింగ్ వేసుకుంటున్నాను ఇది షోల్డర్ దగ్గర ఇక్కడ నెక్ డీప్ ఇది మన వల్ల మెజర్మెంట్ బ్లౌజుని బట్టి మీరు నెక్ డీప్ అనేది వేసుకోవాలండి కొంతమంది చిన్నగా వేసుకుంటారు కొంతమంది పెద్దగా వేసుకుంటారు కదా ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి నెక్ ఇదిగోండి ఇది మెజర్మెంట్ బ్లౌజు ఇలా వేసుకున్నాం నెక్ డీప్ అనేది మన కింద వచ్చింది కింద వైపు ఇలా ఈ డీప్తో మనము నెక్ డిజైన్ అనేది కట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇక్కడ వేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ స్ట్రేట్గా వేస్తున్నాను స్ట్రేట్గా వేసుకొని ఇలా మార్కింగ్ వేసుకున్నాం కదా ఇటువైపు కూడా వెనక వైపు కూడా ఇంకొక పక్క కూడా వేసుకోవాలి కదా అందుకోసం మార్కింగ్ వేసుకుంటున్నాను ఇది ఓపెన్ చేసి ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం మార్కింగ్ వేసుకున్నాం కదా పైన షోల్డర్ దగ్గర ఈ షోల్డర్ దగ్గర మార్కింగ్తో ఇటువైపు ఏమో స్ట్రేట్గా వేసుకున్నాను ఇటువైపు ఏమో రౌండ్గా వచ్చేటట్టు వేసుకోవాలండి అంటే రెండు ఒకటే వైపు కాకుండా డిజైన్ బ్లౌజ్ కదా అందుకోసం ఇలా వేస్తున్నాను ఇది డిజైన్ బ్లౌజ్ కాబట్టి ఇలా వేసుకుంటున్నాను ఇదిగోండి ఇలా రావాలి మనకు డిజైన్ వేసుకున్నాక ఇదిగో ఇలా ఇటువైపు స్ట్రేట్గా రావాలి ఇటువైపు రౌండ్గా రావాలి ఆ తర్వాత ఇక్కడ మధ్యలో ఇలా డిజైన్ వేసుకున్నాక ఇది కట్ చేసుకుందాం ఇది కట్ చేసుకొని ఇది ఎలా వేసుకున్నామో మార్కింగ్ ఆ విధంగా మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇక్కడ వైపు ఏమో స్ట్రేట్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇప్పుడు ఇది కట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ బ్లౌజ్ అనేది మనకు డిజైన్ ఇలా వస్తుందండి ఇటువైపు రౌండ్గా ఇటువైపు స్ట్రేట్గా వస్తుంది ఇక దీనికి లైనింగ్ జాయింట్ చేస్తున్నాను లైనింగ్ జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఇది మనం లైనింగ్ వేసుకునేటప్పుడు బాగా గమనించుకోవాలండి ఇదిగోండి ఇటువైపు మనకు స్ట్రేట్గా రావాలి ఇటువైపు రౌండ్గా రావాలి అంటే రైట్ సైడ్ మనకు స్ట్రేట్గా రావాలి లెఫ్ట్ సైడ్ రౌండ్ రావాలి ఇదిగోండి ఇలా మన బ్లౌజ్ వేసుకునేటప్పుడు ఇలా వస్తుంటుంది ఆ తర్వాత ఇది ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కట్ చేసుకుందాం ఇది ఇది ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు బ్లౌజ్ ఇలా వచ్చింది చూడండి దీనికి నేను ఇది రామా గ్రీన్ కలర్ శారీ ఉందండి పింక్ కలర్ బ్లౌజ్ వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకొని నేను అన్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను డిజైన్ కోసమని ఇదిగోండి ఇలా వచ్చేసింది కదా ఇది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్తో కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా స్టిచ్చింగ్ లోపలికి నేను ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేశాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా దీనికి జాయింటింగ్ చేస్తున్నాను ఇలా జాయింట్ చేస్తున్నానండి ఇవన్నీ కూడా ఇలా జాయింటింగ్ చేసుకోవాలి లోపల వైపు స్టిచ్చింగ్ ఉండేటట్టుగా జాయింటింగ్ చేసుకోవాలి అన్నీ కూడా ఇలాగే స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇక అన్నీ కూడా స్టిచ్చింగ్ అయిపోయింది చూడండి ఇక్కడ వరకు స్టాప్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒక కుట్టు పై నుంచి వేసుకోవాలండి కదలకుండా ఉండడానికి ఇలా కదలకుండా ఉండడానికి ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి మనకు అటు ఇటు కదులుతుంటాయి కాబట్టి ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే మనకు అలాగే ఉండిపోతాయి ఇక ఆ తర్వాత పైపింగ్ వేసుకోవడానికి నేను గోల్డ్ కలర్ క్లాత్ ఇది క్రాస్ పీస్తో నేను జాయింటింగ్ చేస్తున్నానండి పైపింగ్ వేసుకోవడానికని జాయింటింగ్ చేస్తున్నాను ఇది పైపింగ్ వేసుకోవడానికి ఇక్కడ మనకు ఈ డిజైన్ వచ్చింది కదండి కింది వైపు అది ఎలా వేసుకోవాలి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఇలా చేసుకుంటేనే మనకు పైపింగ్ అనేది చక్కగా వస్తుంది డిజైన్ కూడా చక్కగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ ఈ కార్నర్ దగ్గర ఎలా వేసుకోవాలో చూడండి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనకు డిజైన్ బ్లౌజులకి ఇది కార్నర్ దగ్గర వేసుకోవడమే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇదిగోండి ఇలా ఇలా చక్కగా వచ్చేసింది కదా ఇక ఆ తర్వాత ఈ కార్నర్ దగ్గర ఎలా ఫోల్డింగ్ చేస్తున్నానో చూడండి ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా మనకు 
ఈ కార్నర్ దగ్గర ఇక్కడ మనకు కిందికి సూది దింపాలండి దింపి ఇలా ఫోల్డింగ్ ఇలా మర్చుకోవాలి ఇలా మన కార్నర్ వైపు ఇలా మర్చుకోవాలి ఇది కిందికి సూది దింపితేనే మనకు తిరుగుతుందండి మనకు అది సూది దింపకుండా మలుపుకున్నాం అనుకోండి సరిగ్గా రాదు అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇలా కిందికి సూది దింపి ఇలా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత థ్రెడ్తో పైపింగ్ వేస్తున్నాను థ్రెడ్ పైపింగ్ గురించి మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో క్లియర్గా చెప్పానండి నేను ఒకవేళ మీకు దీంట్లో అర్థం కాకపోతే కనుక మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో థ్రెడ్ పైపింగ్ గురించి ఉంది ఆ వీడియో చూసుకోవచ్చండి ఇక ఇదంతా కూడా థ్రెడ్ పైపింగ్తో వేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఇలా వేసుకోవాలి నెక్ వైపు అంతా కూడా ఇలా వేసుకోవాలి ఇక వేసుకున్నాం కదా ఇలా రావాలి మనకు ఈ కార్నర్ దగ్గర మెయిన్ ఇలా వస్తేనే మనకు డిజైన్ అనేది చక్కగా వస్తుందండి ఇటువైపు రౌండ్గా వేసుకుని ఇటువైపు స్ట్రైట్గా వేసుకున్నాను కదా ఇక ఆ తర్వాత ఇది లేస్ వేస్తున్నాను గోల్డ్ కలర్ లేస్ వేస్తున్నాను ఎందుకంటే శారీ అంతా కూడా గోల్డ్ కలర్తో ఇది డిజైన్ వచ్చిందండి అందుకోసం అని చెప్పేసి రామా గ్రీన్ శారీకి పింక్ కలర్ బ్లౌజ్తో ఇలా గోల్డ్ కలర్తో వచ్చింది శారీ అంతను ఇది గోల్డ్ కలర్ పై ఇది లేస్ వేస్తున్నాను చుట్టూ అంతా కూడా స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఇక ఆ తర్వాత ఇప్పుడు డిజైన్ అంతా కూడా ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలండి ఇది కింది వైపు సూది తీసుకొని ఇలా మనం పై వర్స క్లాత్తో ఇదిగోండి ఇలా కుచ్చుల కింద వేసినట్టుగా వేసుకోవాలి అలా వేసుకుంటేనే బాగుంటుందండి ఇది మనకు స్టిచ్చింగ్ అనేది కూడా చక్కగా వస్తుంది ఇలా వేసుకొని ఈ థ్రెడ్ అనేది ఇలా గట్టిగా లాక్కోవాలి లాక్కుంటే అప్పుడు మనకు మొగ్గ కింద వచ్చేస్తుందండి ఇదిగో చూడండి ఇలా ఇలా గట్టిగా థ్రెడ్ అనేది లాక్కోవాలి లాక్కుంటేనే మళ్ళీ ఒకసారి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీనిపైన గోల్డ్ కలర్ పూసతో స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను ఇలా వేసుకున్నాక గోల్డ్ కలర్ పూస పెట్టి ఇలా వేసుకుంటే మనకు డిజైన్ అనేది చక్కగా వస్తుందండి ఇంకొకటి కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇది కింద వైపు సూది దింపుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మొగ్గ అనేది ఇలా వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇంకొకటి కూడా చూపిస్తున్నాను మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి అండి మీకు కూడా చక్కగా వస్తుంది అన్ని డిజైన్ బ్లౌజులు కూడా ఈజీగా మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుందండి ఎందుకంటే కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఒకటికి రెండు సార్లు చూస్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వేసుకోవాలి దీనిపైన గోల్డ్ కలర్ పూసతో వేసుకుంటే మనకు చక్కగా డిజైన్ అంతా కూడా చక్కగా వస్తుందండి నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేక మీకు వీడియోలు పెట్టలేకపోతున్నానండి సారీ అండి ఎందుకంటే ఎక్కువ మటుకు ఇలా వీడియోలన్నీ చేస్తుంటాను చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో డిజైన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్